Oi, tudo bem? Eu sou Juliana Zamar, do blog Sonho de Home Office. Eu sou empreendedora digital e o vídeo de hoje é sobre beleza e bem-estar. Estar bonita e se sentir bem é o desejo das mulheres. Mas tem também aquelas mulheres que sonham em abrir o seu próprio negócio e trabalhar com aquilo que elas gostam. Que tal juntar tudo isso e trabalhar na área de beleza e estética? Então fique comigo que no vídeo de hoje eu vou te trazer oito ideias legais para você trabalhar com beleza na sua casa ou a domicílio. Eu já te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações para ser avisada quando tiver um vídeo novo. E se você gosta desse tipo de vídeo, de ideias, de negócios, eu já te peço para curtir o vídeo, para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. A primeira ideia é aquilo que já vem na nossa cabeça quando falamos em beleza. É fazer maquiagens, é ser uma maquiadora profissional. Para isso, você não precisa ter um salão de beleza, não precisa trabalhar em um salão de beleza. Você pode atender na sua casa, se você tiver um lugar, uma salinha para atender, ou atender a domicílio, que hoje é uma boa pedida, é, principalmente nas cidades grandes, né, onde as pessoas não querem enfrentar trânsito, não tem tempo, é, existem mães que não tem como sair, não tem com quem deixar seus filhos. Então aí essa modalidade de você atender a domicílio acaba sendo um diferencial. Para isso você tem que ter conhecimento em maquiagens, né? já tem que ser uma maquiadora ou estudar sobre isso e aprender. A segunda ideia tem a ver também com maquiagem, mas é ministrar cursos de automaquiagem. Então o que, que você faz? Você é uma maquiadora, você sabe maquiar, mas você não precisa trabalhar exatamente com a maquiagem. Você pode ensinar as mulheres que não sabem se maquiar, não sabem se automaquiar. Então o que, é que você vai fazer? Você vai ensinar essas mulheres a elas se maquiarem. É, nesse tipo de maquiagem depende muito do formato de rosto, né, para valorizar o que a pessoa tem de melhor e disfarçar aquelas imperfeições ou aquilo que a pessoa não gosta em si. E isso que você, como uma professora de maquiagem, vai ensinar a encontrar o que a pessoa tem de melhor e valorizar e disfarçar aquilo que ela não gosta. Muitas mulheres, a grande maioria, não sabe se maquiar. E essa é uma ideia de negócio que pode se adequar perfeitamente a você fazer na sua casa ou a domicílio. A terceira ideia é ser uma designer de unhas, o que seria uma, uma manicure que faz, trabalha com unhas diferenciadas, com unhas decoradas. Uma mão bem feita, é cada vez mais necessária né, para as mulheres. Hoje em dia, as manicures estão se diferenciando, trazendo novidades nas unhas. As unhas são decoradas, às vezes até com pedrarias, né, com brilhos. E esse tipo de unha, ela traz um maior valor agregado, né? Então, você pode cobrar mais por isso. A quarta ideia, que também está super em alta, é ser uma designer de sobrancelhas. Você vai estudar, se você não souber, você vai aprender a fazer o formato ideal para cada tipo de rosto e valorizar o olhar feminino. A grande maioria das mulheres tira a sobrancelha, muda o formato da sobrancelha, ou engrossa ou afina. Então, mexer na sobrancelha hoje em dia é uma coisa normal. E se você se especializar em design de sobrancelhas, essa pode ser a sua nova profissão. A quinta ideia é fazer alongamento de cílios. A mulherada quer ficar bonita, elas alongam os cílios para não precisar se maquiar tanto, elas já acordam bonitas, porque quando você passa rímel, o teu olhar muda, não é verdade? Então, se você faz um alongamento de cílios, o rímel quase que se torna desnecessário. Então, a mulher, ela dorme bonita, ela já acorda bonita. E essas ideias, você pode começar com uma só e depois aumentar o seu leque de atividades, né? Você pode começar fazendo maquiagem e depois fazer alongamento de cílios, ou você pode começar sendo designer de sobrancelhas e depois também fazer alongamento de cílios, então depois no começo o ideal é que você se especialize numa atividade, depois você pode aprender outras e oferecer diferentes serviços para uma mesma clientela. A sexta ideia é fazer penteados, penteados para eventos, para casamentos, para festas de 15 anos, para festas de aniversário, né? Aqueles penteados mais elaborados, que a gente não consegue fazer sozinha, que a gente precisa fazer no salão de beleza, mas às vezes você não quer ir até o salão. 
Você quer receber a profissional na tua casa e ser atendida com comodidade. A sétima ideia é fazer alongamento de cabelos. Geralmente quando a pessoa vai no salão de beleza para fazer um alongamento, é, a gente sabe que é uma técnica demorada e a pessoa acaba passando uma tarde inteira no salão. Então você já imaginou como seria tranquilo para a pessoa receber a profissional na própria casa e ter a comodidade de passar a tarde aumentando as madeixas, mas com conforto. A oitava ideia é para você que não é muito de pôr a mão na massa, que não sabe muito mexer assim é, com cabelo, maquiagem, etc. Mas gosta desse nicho. Então você pode vender os cosméticos, vender maquiagens, vender esses produtos de beleza. Aqui você pode trabalhar de duas maneiras. Você pode ser uma revendedora de marcas já consagradas como Avon, Natura, etc. Ou você pode importar os seus produtos, os seus cosméticos, aumentando assim a sua margem de lucro. Você pode trabalhar com importação de marcas famosas, direto das grandes marcas, vender isso na sua casa ou atender também a domicílio. Para você se diferenciar, eu te indico assistir um vídeo aqui do canal, onde eu mostro como ter sucesso trabalhando em casa, como se diferenciar da multidão. Você pode ter uma ideia para dar uma inovada né? e não ficar naquela mesmice. Então, se você gosta desse nicho de beleza, aprimore os seus conhecimentos, estude, aprenda se você ainda não souber. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu joinha aqui para mim. Se você não se inscreveu, não esqueça de se inscrever. Pode deixar um comentário que eu vou responder a todas. Se você achar interessante, pode compartilhar o vídeo para ajudar outras pessoas. Obrigada por ficar comigo e até o próximo vídeo.